ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ లో మాకు ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు సార్ సిక్స్త్ సెమ్ లో వీఆర్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్టర్ అవర్ ఇంటర్న్షిప్ అని చెప్పి చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరి కోసం యూస్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి వీడియో ఇదైతే ఖచ్చితంగా అందులోని ఎస్పెషల్ గా మ్యాథ్స్ కి సంబంధించి అంటే సిక్స్ బి సెవెన్ బి మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ ఇంటిగ్రల్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అనే వీడియోస్ మనం ఆల్రెడీ చేసాము కొంతమంది ఎంఎస్ఈఎస్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి వీడియోసే ఇవి మనకి ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఎంఎస్ఈఎస్ అంటే మ్యాథ్స్ స్టాట్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో ఉండే విద్యార్థులందరికీ కూడా ఉపయోగపడేటటువంటి వీడియోస్ ఈ క్లాస్ అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది మీకు ఎందుకనంటే అంత డెప్త్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి అంటే లైక్ ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ అని కాదు ఇక్కడ నుంచి చెప్పబోయే క్లాసెస్ ఉంటాయి వీటిలో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆ డెప్త్ అంతా కూడా మనకి మెథడ్స్ అన్ని ఉంటాయి ఒక్కొక్కటి మనం నెమ్మదిగా చూద్దాము ఇది దేనికోసం చెప్తున్నాం అర్థమైంది కదా దోజ్ హు ఆర్ కంప్లీటెడ్ ద ఇంటర్న్షిప్ ఆఫ్టర్ రైటింగ్ లైక్ మనకి ఫోర్త్ సెమిస్టర్ తర్వాత ఫిఫ్త్ సెమ్ లో ఇంటర్న్షిప్ ఉండి సిక్స్త్ సెమ్ లో దే నీడ్ టు రైట్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట వాళ్ళందరికీ కూడా బాగా యూస్ఫుల్ అయ్యేటటువంటి వీడియోస్ ఇది అందులోని ఎస్పెషల్ గా స్టాట్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ వీడియో ఉపయోగపడుతుంది ఫిజిక్స్ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ వీడియోస్ ఉంటాయి కెమిస్ట్రీ వాళ్ళకి కెమిస్ట్రీ పీడిఎఫ్స్ వీడియోస్ అన్ని ఉంటాయి అవైలబుల్ గా సో ఇప్పుడు ఇందులో మరి ఓకే మ్యాథ్స్ లోకి వచ్చేసాం ఆల్రెడీ చూసుకున్నారు స్టాట్ లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బోర్డు పైన ఎప్పటికి చూసే ఉంటారు మీరు స్టాట్స్ లో సిక్స్త్ సెమిస్టర్ లో పేపర్ సిక్స్ ఏ ఉంటుంది పేపర్ సెవెన్ ఏ ఉంటుంది రెండు 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 స్టాటులు రాయాలి రెండు మ్యాథ్స్ రాయాలి రెండు స్టాటులు రాయాలి రెండు కంప్యూటర్ రాయాలి క్లియర్ రెండు రెండు పేపర్ లో రాయవలసిన అవసరం ఉంటుంది మనకి అందులోనే ఈ రోజు ఈ పర్టికులర్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేయబడేటువంటి క్లాస్ దేనికి రిలేటెడ్ అని అంటే ఓఆర్ వన్ అంటామమ్మ ఏమంటాం ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఆపరేషన్స్ చేయము రీసెర్చ్ చేయము అంటే ఆ ఓఆర్ వన్ పేరు అది పేపర్ అనే అందరికీ కూడా లైక్ మన మెథడాలజీ టర్మినాలజీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా కూడా అలా ఉంటుంది అనమాట ఓఆర్ వన్ ఆపరేషన్స్ రీసెర్చ్ వన్ అని పిలుస్తాము అది మనకి యూనిట్ వన్ లో మనం అయితే ఉన్నాము సో కంప్లీట్ గా సిలబస్ ఏంటి వెహికల్స్ ఏంటి దాంట్లో ఉండే మోడల్స్ ఏంటి మెథడ్స్ ఏంటి అనేది కూడా కంప్లీట్ గా డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాము అన్ని పార్ట్స్ మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము ఇది లైక్ శాంపుల్ వీడియో ఫర్ గెటింగ్ ఫర్ దోస్ హూ వాంట్స్ లైక్ కంప్లీట్ కోర్స్ నాకు మొత్తం ఐదు యూనిట్లు కావాలి ఈజీగా సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ నాకు వచ్చాయాలి సార్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లో సింపుల్ వే లో రావాలి బెస్ట్ ప్రైజ్ లో కావాలి అనుకుంటే హియర్ వీ హ్యావ్ నెంబర్ ఆల్రెడీ నేను మెన్షన్ చేశాను అందరూ కోర్స్ తీసుకున్నారు 10,000 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ మనకి లైక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా చూస్తా ఉన్నాం అంటే కామెంట్స్ డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అది ఉంటది లింక్ గానీ ఆర్ లైక్ మన యాప్ ఉంది ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్ గా ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా డైరెక్ట్ గా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి షార్ట్ ట్రిక్స్ ఫర్ యూ అని కానీ మీరు టైప్ చేయాలి మన ఛానల్ ఏమి మన ఛానల్ లోగా ఉంటుంది యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను ఇక్కడ మీకు ఈ సింబుల్ ఉంటది కదా ఈ వీడియో కింద అదే డిస్క్రిప్షన్ ది దాని మీద క్లిక్ చేస్తే లింక్ కూడా వస్తుంది బట్ రెండు లేదా మూడు కోర్సులు తీసుకునేటప్పుడు వీ కెన్ గివ్ ద బెస్ట్ ప్రైజ్ అనమాట సో తక్కువ ప్రైజ్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తే మీరు అందులో ప్రైజ్ చూడవచ్చు లేదా డైరెక్ట్లీ హియర్ ఈస్ మై నెంబర్ డైరెక్ట్ గా నాకే కాల్ చేయండి నేనే చెప్తాను డెమో ఇస్తాను శాంపుల్ పీడిఎఫ్ పెడతాను మీకు ఏది కావాలని నచ్చినాక తీసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ అవే సింపుల్ థింగ్ మీరు ఆల్రెడీ సిక్స్త్ సెమ్ అంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సెమిస్టర్ లో మన వీడియోస్ గానీ పీడిఎఫ్ గానీ ఎక్కడో కూడా చూస్తుంటారు కింద కామెంట్స్ లో చూడండి లేదా మీరు ఛానల్ నేమ్ మీద క్లిక్ చేస్తే హోమ్ వీడియోస్ తర్వాత కమ్యూనిటీ అని వస్తుంది ప్లే లిస్ట్ అని ప్లే లిస్ట్ పక్కన కమ్యూనిటీ అని మన కమ్యూనిటీలో చూడండి మన చార్ట్స్ అన్ని కూడా పిల్లలు పెట్టినవన్నీ స్టూడెంట్స్ పెట్టినవన్నీ ఉంటాయి మీకు బెస్ట్ బెస్ట్ వీడియోస్ అనేది వస్తుంది అనమాట రైట్ వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ డిలే డైరెక్ట్లీ వీ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ద వీడియో వీడియో అయిపోయినాక మళ్ళీ మీకు ఒకసారి ఆ ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను అలాగే ఛానల్ కి కొత్తగా కానీ వస్తే మేము చేసే వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు రావాలనుకుంటే మాత్రం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసుకోండి అలాగే మీకు ఇంకా ఇంకా సంథ
సో త్రీ టేబుల్స్ లో మనకి ఇక్కడ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎల్పిపి బై యూజింగ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ అన్నాడు మ్యాక్స్ జెడ్ ఇచ్చాడు అలాగే సబ్జెక్ట్ కన్స్టెంట్స్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏంటి అని అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అంటే ద కన్స్టెంట్స్ అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లెస్ దెన్ గానీ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై వీ హ్యావ్ టు అప్లై స్లాక్ వేరియబుల్ స్లాక్ వేరియబుల్ అంటే ఒకటే యాడ్ చేస్తాం ఓకేనా ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ అంటే మళ్ళీ రెండు నెక్స్ట్ అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే రెండు యూస్ చేస్తాం సో లెస్ దెన్ ఉంది అని అంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఓన్లీ ద స్లాక్ వేరియబుల్ అందుకే నీకు ఎస్ వన్ ఎస్ టూ యూస్ చేసాం సో ఈ ఈక్వేషన్స్ ని పట్టుకొచ్చి వీ ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ అ టేబుల్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ త్రూ అవుట్ ఇన్ ద ఎల్పిపి అని చెప్పొచ్చు రిమైనింగ్ యూనిట్స్ లో కూడా ఈ టేబుల్ మాత్రమే ఈ రిమైనింగ్ మెథడ్స్ లో కూడా ఈ టేబుల్ ఫ్రేమ్ చేయడం మాత్రమే ఉంటుంది అంత రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కామన్ అంటే అంత ఫ్రేమ్ చిన్నది చేంజ్ ఉంటుంది ఏంటి ఇప్పుడు బిగ్ గమ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోయే మెథడ్ పేరు ఏంటంటే బిగ్ గమ్ అంటాం అనమాట అంటే ఏంటి ఓన్లీ వేరియబుల్ యాడింగ్ ఒకటే మారుతుంది అంటే ఇక్కడ స్లాక్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేస్తాం ఆర్టిఫిషియల్ వేరియబుల్ యూ యాడ్ చేస్తాం అనమాట ఏ వన్ ఏ టూ అని చెప్పేసి ఎమ్ ఇన్ టూ ఏ వన్ ఎమ్ ఇన్ టూ ఏ టూ అని బిగ్ గమ్ కదా ఎమ్ ఇన్ టూ అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ కూడా మైనస్ లో వస్తాయి అనమాట ఇది స్లాక్ వేరియబుల్ సో ఆ విధంగా మన సర్ప్లస్ కూడా ఉంటుంది సర్ప్లస్ అయితే మైనస్ చేయాలని చెప్పాను గుర్తుందా సర్ప్లస్ అంటే మైనస్ చేయాలి స్లాక్ అయితే యాడ్ చేయాలి అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే యాడ్ మైనస్ చేయాలి లెస్ దాన్ ఉంటే యాడ్ చేయాలని చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో కాబట్టి ఈ దిస్ టేబుల్ విల్ విల్ డిసైడ్స్ వెదర్ నీకు ఎల్పిపి ఈజీగా కష్టం అనేది ఈ టేబుల్ ఒకటే చెప్తుంది అంత ఇంపార్టెంట్ ఇది మరి ఎలా చేసాం ఫస్ట్ బీవి బేసిక్ వేరియబుల్ మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం అవి ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఓకేనా వాటి కోఫిషియంట్స్ అనమాట ఇక్కడ రాసాం ఇగో కోఫిషియంట్ ఆఫ్ బేసిక్ ఎస్ వన్ కోఫిషియంట్ జీరో ఎస్ టూ కోఫిషియంట్ జీరో ఈ పై కోఫిషియంట్స్ ఇక్కడ వస్తాయి రా సి అంటే ఇక కోఫిషియంట్స్ ఇక టర్మినాలజీ కూడా రాశాను తర్వాత ఎక్స్బి అంటే రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఎక్స్బి అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు రైట్ సైడ్ ఫోర్ అండ్ టూ ఎక్స్బి అంటే ఎంట్రా మనకి రైట్ సైడ్ ఉండేటటువంటి వాల్యూస్ రా ఓకేనా రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఎక్స్ వన్ అంటే కోఫిషియంట్స్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కోఫిషియంట్స్ ఇవి ఎలాగొచ్చే అని చెప్పాను చూడరా ఇగోరా దిస్ ఇన్ టు దిస్ ప్లస్ దిస్ ఇన్ టు దిస్ జీరో ఇంటు ఫోర్ జీరో జీరో ఇంటు టూ జీరో అలాగ అనమాట జీరో ఇంటు వన్ జీరో జీరో ఇంటు వన్ సో అలాగ అనమాట మైనస్ ఈ పై వాల్యూ త్రీ అంటే జీరో మైనస్ త్రీ ఇగో ఇక్కడ రాసాం ఫార్ములా రాసాం ఏంటి ఇగో జెడ్ జే అంటే సిబి ఇంటు ఎక్స్బి సిబి ఇంటు ఎక్స్బి మైనస్ సిజే అంటే ఇక్కడ రాసి జెడ్ జే మైనస్ సిజే అంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయడం వచ్చిన ఆన్సర్ లో వీటిని మైనస్ చేయడం జీరో ఇంటు వన్ జీరో జీరో ఇంటు మైనస్ వన్ జీరో జీరో మైనస్ టూ మైనస్ టూ అలా రాస్తాం అనమాట వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి మోస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ కన్సిడర్ చేయాలి మైనస్ త్రీ వెళ్తుంది వీడు వెళ్ళాడు కాబట్టి ఎక్స్బి బై ఎక్స్ వన్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్బి బై ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు వీడా 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 ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు వాటిని చేయడం ఫోర్ బై వన్ టూ బై వన్ ఎవరు లీస్ట్ వీడు వీరిద్దరికి వీడు ఎంటర్ వీడు ఎలిమినేట్ కామన్ వీడు సో ఏం చెప్పాం మనం వీడు ఎప్పుడు కూడా వన్ ఉండాలి వీడు వీడు జీరో అవ్వాలి అని చెప్పేసి చెప్తాం ఇక అక్కడ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేసాం మళ్ళీ సేమ్ టేబుల్ మళ్ళీ ఎవరు వెళ్ళారు సేమ్ ఇంకా అంతాను సో కాబట్టి దిస్ టేబుల్ విల్ గివ్స్ యూ దిస్ టేబుల్ విల్ గివ్స్ యూ కంప్లీట్ లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పొచ్చు మళ్ళీ ఒకసారి అయితే సింప్లెక్స్ లోనే కాస్త కష్టంగా అడిగే ప్రాబ్లం ఒకటి చేసాం అనుకోండి దెన్ అప్పుడు నీకు సింప్లెక్స్ అనే దాని మీద ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినా నువ్వైతే చేయగలుగుతావు అండ్ దెన్ బిగ్ గమ్ మెథడ్ అయితే ఉంటుంది అది కూడా నేను కంప్లీట్ చేస్తాను సో మెథడ్స్ అన్ని కూడా మీరు ఏంటంటే ఎన్ని ఎనీ క్వశ్చన్ నువ్వు చేయగలుగుతావు అనమాట వెన్ యూఆర్ స్ట్రాంగ్ విత్ సింప్లెక్స్ అది చెప్పే పాయింట్ ఇందులో కానీ మనం ఈ రోజు ఈ రోజు క్లాస్ లో కానీ మనం యూనిట్ టూ కి సంబంధించి సింప్లెక్స్ మళ్ళీ ఒక ప్రాబ్లం అయితే చేద్దాం సో చేసి దెన్ రిమైనింగ్ మెథడ్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు Solve the following LPP. Solve the following LPP. What is mentioned? By using. If you mention it, you can use the simplex. You can use all constraints should be less than or equal to zero. Using simplex method. Using simplex method. Constraints are used. సబ్జెక్ట్ టు ఎస్టీసీ సబ్జెక్ట్ కన్స్టైన్స్ అని ఇస్తాడు
less than or equal less than and that is slack variable apply cheyali minus 2x1 4x2 less than or equals to 12 minus 4x1 plus 3x2 plus 8x3 less than or equals to 10 restricted variables isthadu eppudu kuda x1 x2 x3 always greater than or equal bit ni restricted under deento pan led already cheptunnam last danto eppudu pan undadu maniki because restricted variables an pilistam ante always ee x1 x2 manaku ostayi kada aa values eppudu kuda positive values avvalanamadu ninna kuda chudi manaku positive values vache last lo iga x1 and x2 entho vache manu last ki ikkada vache value manaku evaithe x b lo unnayo 1 and 3 వాళ్ళు పాజిటివ్ అనమాట అది రిస్ట్రిక్టెడ్ అది కండిషన్ అది కూడా ఎస్టీసీ అనేసుకోకూడదు అది కూడా సబ్జెక్ట్ కన్స్టెంట్ అని వేస్తాం అనుకో అవ్వదు అయినా కామాలు ఇచ్చాడులే మధ్యలో క్లియర్ గా తెలుస్తుంది మనకి సో ఇక్కడ మనకి ఏ మెథడ్ అడిగాడు సింప్లెక్స్ మెథడ్ అడిగాడు సింప్లెక్స్ అనగానే మనకి ఒకవేళ అనకపోయినా కూడా లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు మూడు లెస్ దెన్ ఆర్ మూడు అంటే అన్ని ఈక్వల్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని సింప్లెక్స్ అని ఒకటి లెస్ దెన్ ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే దాన్ని బిగ్గమ్మ మెథడ్ అని తర్వాత డ్యూవాలిటీ అని ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట అది థర్డ్ యూనిట్ లోకి వెళ్ళిపోద్ది అది కూడా జస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూసుకుంటే కానీ మనకి పర్టికులర్ క్లాస్ లో ఇప్పుడు మనం ఈ డైరెక్ట్ గా సొల్యూషన్ లో కానీ వెళ్ళిపోయినట్లయితే చాలా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు అయితే సింప్లెక్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మళ్ళీ ఎందుకు చెప్తానంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అంత ఇంపార్టెంట్ సో రిమై అంటే చేసేయగలుగుతారు ఇది కూడా బట్ ఒకసారి ఇంకోటి చెప్పుకుంటే డైరెక్ట్ నేను ఒక్కొక్క మెథడ్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఉంటే చేసేస్తారు అనమాట మీరు ఆటోమేటిక్ గా సో మిన్ జెడ్ ఇచ్చాడు ఎప్పుడు కూడా మనకి మ్యాక్స్ జెడ్ కావాలి మిన్ జెడ్ వాల్యూ అంత ఎక్స్ వన్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ప్లస్ టూ ఎక్స్ త్రీ మిన్ జెడ్ ని మ్యాక్స్ జెడ్ కింద రాయాలి అని అంటే ఎప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో వీ హావ్ టు మల్టిప్లై విత్ మైనస్ మైనస్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ మైనస్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎందుకంటే సింపుల్ లాజిక్ రా ఇప్పుడు టూ ఫైవ్ ఉన్నాయి రా పెద్దవాడు వీడు పెద్దవాడు వీడు ఒకళ్ళు చిన్నది చేయాలనుకో మైనస్ మైనస్ పెట్టావు అనుకో వాడు చిన్నోడు అయిపోతాడు అనమాట లేకపోతే మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయాలి అనేసి మనకి ఐడెంటిఫై అవ్వాలన్నమాట ఓకే చాలా బాగుంది స్టాండర్డ్ తర్వాత కన్స్టెంట్స్ తీసుకున్నాం కన్స్టెంట్ ఏమవుతాయి రా ఇగో తర్వాత ఈ మ్యాక్స్ జెడ్ కి రాద్దాం ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లెస్ దెన్ ఉంది కాబట్టి ఒక స్లాక్ వేరియబుల్ ఇవ్వాలి ఏంటవి త్రీ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ త్రీ ఇవి రాయడమేరా నీకు ప్రాసెస్ అంతా కామన్ ఇది రాయడమే కష్టం అంతే ఇంకేం లేదు లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టూ ఉంటే స్లాక్ వేరియబుల్ ఇవ్వాలి ఎస్ వన్ ఆ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టూ కాస్త ఈక్వల్స్ టూ అయిపోతుంది సెవెన్ తర్వాత మైనస్ టూ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ టూ ఓకే వెంటనే ఓహో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టూ ఉందా అంటే నేను ఒక స్లాక్ వేరియబుల్ ఇవ్వాలా ఆల్రెడీ ఎస్ వన్ ఇచ్చేసానా అంటే ఎస్ టూ ఇవ్వాలి అదే గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే రెండు వేరియబుల్స్ ఇవ్వాలి రా ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకో లెస్ దెన్ ఉంటే ఒకటే గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే రెండు వాల్యూస్ ఇవ్వాలి ఓకేనా బిగ్ ఎమ్ లో నెక్స్ట్ మెథడ్ వస్తుంది అది తర్వాత ఫోర్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఎక్స్ త్రీ ఓకే మళ్ళీ లెస్ దెన్ ఉంది లెస్ దెన్ ఉందంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ అనదర్ స్లాక్ వేరియబుల్ ఎస్ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ వేరియబుల్స్ రాసే ఎవరు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ తో పాటుగా ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరు వచ్చారు స్లాక్ వేరియబుల్స్ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు కదా ఆల్సో షుడ్ బి రెస్ట్రిక్టెడ్ అంటే పాజిటివ్ కి రెస్ట్రిక్టెడ్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాయాలి వే ఎవరైనా అసలు ఇది సడన్ గా ఎందుకు వచ్చారు ఎవరు ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ ఆర్ ఏమని పిలుస్తాం స్లాక్ వేరియబుల్స్ అని పిలుస్తాం స్లాక్ వేరియబుల్స్ అని మెన్షన్ చేయాలి రే నువ్వు లేకపోతే ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎవరు అనుకోండి ఇప్పుడు టేబుల్ వన్ కన్స్ట్రక్ట్ సేమ్ ప్రాసెసే అంటే నేను సింప్లెక్స్ చెప్పాను రా ముందు క్లాస్ లో సింప్లెక్స్ చెప్పాను బట్ సింప్లెక్స్ చెప్పేసిన మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చెప్పబోయే మెథడ్స్ అన్ని కూడా ఈ సింప్లెక్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ ఒకసారి అది కూడా నేను మూడు ఈక్వేషన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు కింద దాంట్లో రెండే తీసుకున్నాను రా ఇప్పుడు మూడు తీసుకున్నాను అందుకని చెప్పి కొద్ది లెందిగానే వస్తుంది మేబీ పాజిటివ్ వాల్యూ వచ్చినంత వరకు త్రీ టేబుల్స్ అవ్వచ్చు టూ టేబుల్స్ అవ్వచ్చు సో ఒక్కసారి టేబుల్ గానీ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా జాగ్రత్తగా
ఇలా నీట్ గా స్కేల్ పెన్సిల్ తో రాసుకుంటే ఇంకా మంచిది ఎలాగో ఎగ్జామ్ లో మీరు రకరకాల డిజైన్లు చేస్తారు సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు కూడా ఏం తీసుకోవాలరా బేసిక్ వేరియబుల్ బీవి తర్వాత సిబి కోఫిషియంట్స్ ఇలా నీట్ గా నిదానంగా రాసుకోవాలి తర్వాత ఎక్స్బి రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ అక్కడి నుంచి కామన్ ఏది ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ లాస్ట్ లో ఏం రాసావు ఎక్స్ త్రీ రాసావు తర్వాత ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ లాస్ట్ లో రేషియో లాస్ట్ లో ఎంఆర్ మిస్టర్ మిస్టర్ అంటే ఎంఆర్ అని తెలుసు మనకు ఆ మిస్టర్ అని కాదు ఇక్కడ ఎంఆర్ అంటే రేషియో ఏది ఎంటరింగ్ వాల్యూ లెఫ్ట్ అయ్యేది బై చేస్తాం అనమాట ఎప్పుడైతే నువ్వు టేబుల్ ఎప్పుడు ఈ ఫస్ట్ టేబుల్ ఇంపార్టెంట్ రా సెకండ్ టేబుల్ నుంచి ఓన్లీ మ్యాట్రిక్స్ సింప్లిఫికేషన్ కదా అది చేంజ్ అయి ఉండదు ఈ ఫస్ట్ టేబుల్ మాత్రమే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఓకేనా చాలా రైట్ వాల్యూస్ రాసావు పైవి టాప్ రాసావు ఈ పక్కన కూడా రాసేద్దాం ఇది ఎంఆర్ ఓకే అలాగే ఇటువైపు ఓన్లీ స్లాట్ వేరబుల్స్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఓన్లీ స్లాట్ తీసుకోవాలంటే ఏంట్రా ఎస్ వన్ వాటిని మార్చుకుంటాం ఎక్సెల్ లోకి మార్చుకుంటాం మూడు కాబట్టి మూడు టేబుల్ లో వస్తాయి అలా కూడా చెప్పేయచ్చు ఓకే అలాగే మ్యాక్స్ జెడ్ రాయలేదు మనం పక్క పేజ్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి రాసొద్దాం స్లాట్ వేరబుల్స్ వచ్చాయి కదా ఇదో మ్యాక్స్ జెడ్ డేట్ ఫోర్ మ్యాక్స్ జెడ్ ని ఎలా రాయచ్చు తెలుసా ఈ స్లాట్ వేరియబుల్స్ తో కలిపి అంటే మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ మైనస్ టూ ఎక్స్ త్రీ జీరో ఇంటూ ఎస్ వన్ జీరో ఇంటూ ఎస్ టూ మూడు వచ్చాయి కదా ఎన్ని స్లాక్లు వస్తే అన్ని ఇక్కడ యాడ్ చేయడం కదా అంతే ఇంకేం లేదు అక్కడ విషయం సో అది కూడా పాత విషయం అన్ని చెప్పిన విషయాలే బట్ రివిజన్ చేస్తున్నట్టుగా మీకు ఇంకా మైండ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి సింప్లెక్స్ అంటే ఓహో ఎంత ఈజీనా అది గ్రాఫికల్ మెథడ్ చూడు అసలు ఏమీ ఉండదు దీంతో పోలిస్తే ఇక్కడ ఇన్ని పాయింట్లు కూడా గుర్తుపెట్టుకో అక్కడ చాలా సింపుల్ గా ఉంటది అదైతే మాత్రం ఇది మాత్రం మనం చాలా జాగ్రత్తగా నీట్ గా చేసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ అరే ఇక్కడ ఎక్స్బి పైన ఎప్పుడు కూడా సిజే వస్తుంది అవునా కదా ఎక్స్బి పైన ఎప్పుడు కూడా సిజే అని వస్తుంది చాలా జాగ్రత్త రాసుకోవాలి సిజే అంటే అదే రా మనకు కావాల్సినటువంటి బ్యాక్స్ జెడ్ లో ఏదైతే ఉన్నాయి కోఫిషియన్స్ మైనస్ వన్ త్రీ మైనస్ టూ ఎస్ వన్ కోఫిషన్ ఇప్పుడే కదా యాడ్ చేస్తాం జీరో 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 వచ్చి అయితే వాటి టేబుల్ ఏం రాయక్కర్లేదు జస్ట్ అలా పైన రాసేయచ్చు ఇక్కడ ఉండే కోఫిషియన్స్ ఏంట్రా జీరో 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 ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా జీరోలే వస్తాయి మనం మార్చాక వాల్యూస్ మారుతాయి ఇదే డిసైడింగ్ వాల్యూస్ కోఫిషియన్స్ డిసైడింగ్ ఇది స్టాండర్డ్ టేబుల్ రా ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ మొదలవుతుంది ఎక్స్బి అంటే రైట్ సైడ్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి రా సెవెన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కే ట్వెల్వ్ టెన్ అవి రాసారా సెవెన్ ట్వెల్వ్ టెన్ రైట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ కొన్న దగ్గర సెవెన్ ట్వెల్వ్ టెన్ అవి ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ వన్ అంటే ఈక్వేషన్స్ లో కోఫిషన్ ఏముంది రా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ కి ఎక్స్ వన్ కోఫిషన్ త్రీ మైనస్ వన్ త్రీ ఎస్ వన్ ఉంది ఎస్ టూ లేదు ఎస్ త్రీ లేదు జీరో ఇది రాసేకూడదు ఇది అంత ఎంటరింగ్ ఇది చెప్తాడు అనమాట ఎవరు ఎంటర్ అవుతున్నాడో వాడు చెప్పిన తర్వాత చేయాలి సెకండ్ ఈక్వేషన్ కి మైనస్ టూ ఫోర్ ఎస్ టూ ఉంది ఇది జీరో స్లాక్ వన్ లేదు లేదు తర్వాత లాస్ట్ ఈక్వేషన్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ ఎస్ త్రీ ఉంది ఓకే ఇక్కడ వరకు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రా ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది ఇదంతా మనకు తెలిసిన విషయమే వాల్యూస్ రాయడం బట్ ఇక్కడ మాత్రమే మనకి మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం చెప్పాను రా చూడు ఫస్ట్ జెడ్ జెడ్ అంటే వాల్యూ ఏం చెప్పావు జెడ్ జే మైనస్ సిజే చెప్పమా జెడ్ జే ఇక జెడ్ జే మైనస్ సిజే జెడ్ జే అంటే ఎవర్రా వీడు ఇంటూ వీడు జీరో 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 పైన ఇంకెవరు లేరు కదా అంటే వీడు జీరో జీరో ఇంటూ త్రీ జీరో 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 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ ఏమవుతుందా ప్లస్ వన్ కానీ అలాగే పై దాన్ని మైనస్ చేయాలి జీరో 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 అంటే ఓవరాల్ గా జీరో జీరో మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ అఫ్కోర్స్ వీడే పెద్ద వాల్యూ 
जीरो 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 मैनस आफ मैनस टू अंत प्लस टू जडे मैनस सीजे जडे अंत वीडियो इंटू वीडियो वीडियो इंटू वीडियो वीडियो इंटू वीडियो आ मूड वालू ने ऐडे जडे सीजे अंत वालू उ कईरेक्ट अदन ओके रईट इक आलरे जीरो उबी कैन रईट जीरो 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 इपड़ इला अवगाने वेवर मोस्ट नैगट् वालू उ अने चूस एंटरिंग वेरियबल राय टेबल केबल रायू एंटरिंग वालू एंटरिंग वालू एंत मोस्ट नैगट् वालू एवर नव मोस्ट नैगट् डेलटा जे अटं दी डेलटा जे जडे अट अद जड अंट वालू कॉलम नि डेलटा जे अटन डेलटा जे कॉलम एंत वालू मैनस् थ्री मैनस् थ्री अंत एक्स टू अलगे एपड़ता अदिंदो आटोमेट चेयली पर्टिकुलर दी वी हाव टू फैंड दमआर ओके इधिंद अंत एक्स टू हेल्ली अब एक्स बी बै एक्स टू एक्स बी बै एक्स टू अटे एक्स बी बै एक्स ये वालूस उ मन की सैवन बै मैनस् वन अरे मैनस् वालू वस्तु असल रायकू मन के लीस्ट पॉजिट वालू राय ओके तरह ट्व बै फोर ट्वेलव बै फोर थ्री ओके पॉजिट इपूर एमआर अने मिस्टर पॉजिट अटं कदा मिस्टर प्रोटा मिस्टर प्रोटा अंटेरा पाजिट अलगे एमआर ओके पाजिट वालू कावाली इकड़ेमो नैगट् वालू कावाली अलग ट्व बै थ्री टेन बै थ्री टेन बै थ्री अंत थ्री पाइंट थ्री थ्री अला वस्तु ओके लीस्ट अलमेट वीडू वीडे एस टू बैठक वा वीलिदर की रेर मोरकल की कामन ऐवरुना फोर अंत वीड रीप्लेस अवतार अंत वीडे अव्वाली वन अव्वाली वीडू वीडू वीडे अव्वाली जीरो अव्वाल मैट्रिक्सको अल्लाई इंकमी का सिंप्लेक्स नथिंग बट सिंपल अंत अला अवच्छे पाइंट मन की मैं ओके एस टू अने मारपोतना एस टू अने वाणी मन मार्च ओके सो अभी मन की चला चाल इंपारटे थिंग सो एवर मारत इन चूड़ इपू नैक्स्ट टेबल की वेटू एस टू बैठक वीडियो प्लेस ओके ना वीडियो प्लेस मन की एंटर अवतना इला एंटर अवतना पैके थ्री इक रास अटे थ्री इक रास वीडियो एंटर अवतना एलमेंट मैनस टू रास अला अला मार्च को ओके नैक्स्ट टेबल वीडियो अंदर मार्ग वीडियो मार इकडन इकड वर को मतलब अटे एक्स नीचे एस वरकू अभी आपरेशन मैट्रिक्स आपरेशन चूडेस्ता अद इक सो मैट्रिक्स वन अेबल वन क्या टेबल वन अेबल वन इक मैट्रिक्स वन रास्कना वालूस इपू एक्स ना स्टार्ट चल जाग्रत चेयल रहा आपरेशन सी मैन वन थ्री वन जीरो जीरो नैक्स्ट इधर रासेटे मन एम इकड़ा मन की वन उ अवना कदा वन उम चेलरा बै फोर चेस्क सर अवना बै फोर चार बै फोर अंत थ्री बै फोर अंत मैनस् हाफ सो वन अंदे अरे वन अना वाड़क मत रौं उचू पै कि मैनस जीरो चेयर वीडियो वीडियो जीरो चेयर ओके वीडियो आल जीरो आलरे जीरो बै फोर कदा वन बै फोर वीडियो आल जीरो इकड़कोचे वीडियो मुझे अला रास टेन मैनस् फोर थ्री एट जीरो जीरो वन तरवा जीरो वन मैनस् थ्री टू जीरो 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 मैट्रिक्स वीड वन अरे ना आपरेशन चु वीडियो जीरो चेयर वीडियो वीड ने ऐड चाल कदा अंत आर वन की जीरो चेयर एम चेल सिंपल ऐ आर वन प्लस आर टू अ फस्ट आपरेशन वीडियो जीरो चेयल एम आर थ्री कदा वीडियो आर थ्री जीरो चेयल इंटे सर थ्री उसे सरपोद आर थ्री मैनस् वीडे यूज चेयर थ्री आर टू आर थ्री मैनस् थ्री आर टू अवना कद सर वीडियो मैनस थ्री एंटे प्लस थ्री उसे सर ऐडक सर अंत आर फोर की आर फोर की आर फोर प्लस थ्री आर् टू थ्री आर् टू 
ఏదైనా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం సో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూని యూస్ చేస్తా సింపుల్ గా చాలా ఈజియర్ వేలో మనం చేసేసేవచ్చు అనమాట ఈ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాల్యూస్ రాసేసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు ఆ ఆపరేషన్స్ అప్లై చేయగానే మనకు వచ్చే వాల్యూస్ ఏంటనేది టేబుల్ టేబుల్ టూ లో చూసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది మనకి ఆర్ వన్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ సో మీరు నాతో పాటు రాసుకుంటే మీకు హెల్ప్ అవుతుంది ఈ స్టెప్ నేను మళ్ళీ ప్రతిదీ అక్కడ చూపించలేను కాబట్టి సో టెన్ ఫస్ట్ వాల్యూ తర్వాత యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ బై టూ ఫైవ్ బికాస్ త్రీ మైనస్ హాఫ్ ఫిగర్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ఆర్ వన్ ఇలా కాదు తర్వాత ఆర్ త్రీ మైనస్ ఆర్ త్రీ దీడు త్రీ ఆర్ టూ అంటే త్రీ త్రీ జర్ నైన్ టెన్ మైనస్ నైన్ వన్ అలా రాసుకు వెళ్ళిపోతాం అనమాట ఓకే ఆ రాయాల్సిన మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను ఆపరేషన్ సెల్ జాతు చేసుకోండి జీరో త్రీ వన్ వన్ బై ఫోర్ జీరో ఈ మ్యాట్రిక్స్ వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ గా టేబుల్ వేయాలి వన్ జీరో జీరో వన్ బై ఫోర్ జీరో ఇక్కడ వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ చేయడమే రావాలి మనకంటే మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ వన్ నైన్ మైనస్ వన్ బై టూ జీరో టూ జీరో మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ జీరో ఓకే ఈ మ్యాట్రిక్స్ బట్టి టేబుల్ టూ ఫామ్ చేసాడు మేడం టేబుల్ టూ యాజ్ యూజువల్ అదే ఇక్కడ వాల్యూస్ కనిపిస్తున్నాయి కదా సో టేబుల్ టూ ని చాలా ఈజీగానే ఫ్రేమ్ చేయగలం ఇక్కడ రాయగలుగుతాం బిబి సిబి ఎక్స్ బి అలాగే మనం రాస్తూ ఉంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ మిస్టర్ ఎంఆర్ అనుకోదండి రేషియో ఈజియర్ వేలో మనం అయితే టేబుల్ డ్రా చేసుకున్నాం ఎస్ వన్ ఎస్ టూ లెఫ్ట్ అయిపోయింది కదా ఎవరు వచ్చారు ఎక్స్ టూ వచ్చారు ఎస్ త్రీ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సీజే పై వాల్యూ మనకి మైనస్ వన్ త్రీ మైనస్ టూ జీరో 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 ఎంటర్ యాడ్ అయింది అంతే త్రీ యాడ్ అయింది ఎక్స్ టూ కదా ఎంటర్ అయింది ఇందాక కాబట్టి ఎక్స్ టూ వాల్యూ త్రీ జీరో ఎక్స్ టూ మ్యాట్రిక్స్ రాసి ఇగో టెన్ ఫైవ్ బై టూ జీరో త్రీ వన్ వన్ బై ఫోర్ జీరో లాస్ట్ రాసేకూడదురా ఎంటర్ అయింది దాన్ని బట్టి రాసుకోవాలి ఓకేనా తర్వాత సింపుల్ అంతే పై పై మ్యాట్రిక్స్ రాయడమే మళ్ళీ టేబుల్ అంటే త్రీ మైనస్ హాఫ్ వన్ జీరో జీరో వన్ బై ఫోర్ జీరో తర్వాత మళ్ళీ మనకి వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ జీరో ఎయిట్ జీరో మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ వన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ జెడ్ వాల్యూస్ నైన్ మైనస్ హాఫ్ జీరో టూ జీరో మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ జీరో మళ్ళీ ఏం చేయాలరా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ వాల్యూ ఎవరు వీడ వీడ అనేది చెక్ చేయి ఎవరు పెద్ద వన్ బై టూ అంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అంటే ఎవరు పెద్ద మనకి జీరో పాయింట్ టూ అంటే అగైన్ బీడ్ మనకి యాడ్ ఎంటర్ అవుతున్నాడు అనమాట సో ఏ విధంగా మనం సో ఈజియర్ వేలో మనం ఏంటంటే ఎంటరింగ్ వాల్యూస్ అది మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మళ్ళీ ఏం చేయాలి అని అంటే ఎంటరింగ్ వాల్యూ రాస్తాం ఎంటరింగ్ వేరియబుల్ మోస్ట్ నెగిటివ్ వాల్యూ సేమ్ ప్రాసెస్ రా ఇంకా ఇంకా చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు అలా చేయడం ఇంకా అంత కామన్ థింగ్ మైనస్ హాఫ్ కాబట్టి వాడికి చిన్న మార్క్ ఇవ్వండి నీట్ గా ఎవరి ఎక్స్ వన్ ఈసారి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ వన్ అలాగే అవుట్ గోయింగ్ చూద్దాం అవుట్ గోయింగ్ వేరియబుల్ చెప్పాలి అని అంటే ఏం చేయాలి బీడు బై ఎక్స్ బి బై వాడు అప్లై చేసుకుంటే 10 by 5 by 2 and 10 by 5 by 2 and 5 1s are 5 2s are third the 2 2s are 4 i put in the a this by this x b by x1 at negative value 
నెగిటివ్ వాల్యూ ఇంకొకటే ఉంది అంటే విచ్ ఈస్ ఎలిమినేటింగ్ ఎస్ వన్ అంటే ఇద్దరికి కామన్ వాల్యూ ఫైవ్ బై టూ అంటే వీడు ఎంత ఉండాలి ఫైవ్ బై టూ అనేవాడు వన్ ఉండాలి వీడు వీడు జీరో అవ్వాలి వీళ్ళు ముగ్గురు ఫైవ్ బై టూ వన్ అవ్వాలంటే టూ బై ఫైవ్ తో మల్టిప్లై చేయాలి అవునా కదా కామన్ నెక్స్ట్ మ్యాట్రిక్స్ రాయడం దాన్ని సింప్లిఫై చేయడం యాజ్ యూజ్ చేయాలి అంత కామన్ వాల్యూ అనమాట సో అలాగే మన సైజ్ టేబుల్ టూ ఎంత వేగంగా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసాము సో ఆ విధంగా ఏంటంటే మనకి కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు కాన్సెప్ట్ రావాలరా ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ అనేది మనకి మనకి జనరల్ గా ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అవుతుంది ఓకేనా మ్యాట్రిక్స్ టూ కడదాం ఐ థింక్ ఇంకొక టేబుల్ కూడా పట్టవచ్చు ఎప్పుడు కొద్దిగా లెందీగా ఉంటుంది బట్ మనం చేయొచ్చు ఇంచుమించు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టిన అంటే నీ ఎగ్జామ్ లో మనం ఏం చేస్తావు డైరెక్ట్ గా సమ్మకి వెళ్ళిపోతాం ఎంతసేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏమి ఉండదు కదా నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తావు అంటే ఒక టేబుల్ వేస్తావు మ్యాట్రిక్స్ వేస్తావు సింప్లిఫై చేస్తావు అలా టక్ టక్ ట్వంటీ మినిట్స్ లో అయిపోతుంది మ్యాక్సిమం అయితే ఒకటి సింప్లెక్స్ మాత్రం మనకి ఏంటంటే మరి బాగా రావాలి కాబట్టి ఖచ్చితంగా మరి బాగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం మ్యాట్రిక్స్ టూ మనకి ఏవే వాల్యూస్ వచ్చాయో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఇంటూ టూ బై టూ చేసామని టూ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై టూ కదా ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ చేస్తే ఎంత అవుతాడు వన్ అవుతాడు వాడు ఓకేనా వన్ అయ్యాడు కాబట్టి ఇక వన్ అయ్యాడు వాడు రిమైనింగ్ జీరో సిక్స్ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ వన్ బై టెన్ జీరో వాడు వన్ అయిపోయాడు సరిపోయింది మరి మిగిలిన వాళ్ళకి మిగిలిన వాళ్ళు అంటే ఇక ఆపరేషన్స్ మిగిలిన వాళ్ళు అలా రాసేద్దాం త్రీ మైనస్ హాఫ్ వన్ ముందు అయితే రాస్తాను ఇక్కడ రాసేసి ఆపరేషన్స్ ఇక్కడ చేద్దాం ఇంకా నీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు కూడా ఉంటుంది త్రీ మైనస్ హాఫ్ వన్ జీరో జీరో వన్ బై ఫోర్ జీరో వన్ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ జీరో ఎయిట్ జీరో మైనస్ త్రీ బై ఫోర్ వన్ నైన్ మైనస్ హాఫ్ జీరో టూ జీరో త్రీ బై ఫోర్ జీరో క్లియర్ ఇప్పుడు చూడరా వీళ్ళు ముగ్గురిని జీరోస్ చేయాలిరా వీడిని యూస్ చేస్తా అంటే ఆర్ టూ ని యూస్ చేయాలి అని అంటే ఇక్కడ మైనస్ హాఫ్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ హాఫ్ ఉంటే సరిపోద్ది కదా అంటే ఆర్ టూ ప్లస్ హాఫ్ ఆర్ వన్ ఇక్కడ ప్లస్ హాఫ్ ఉండి ఉంటే అప్పుడు మైనస్ హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ రెండు యాడ్ చేస్తే వీర్ గెటింగ్ జీరో ఓకే కాబట్టి ఈ రోని ఏం చేయాలి హాఫ్ తో యాడ్ చేయాలి తర్వాత ఆర్ త్రీ చేద్దాం ఆర్ త్రీ మైనస్ ఫైవ్ బై టూ ఉందంటే ఇక్కడ ఎంత ఉండాలి ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఉండాలి అంతే ఏంటి ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ బై టూ ఆర్ వన్ ఓకే ఇక్కడ మైనస్ హాఫ్ ఉంది దీనికి లాగే అంటే ఏంటి ఆర్ ఫోర్ కి ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ ఆర్ వన్ అంతేరా అలాగే మనం సింప్లిఫై చేసుకోవచ్చు అప్లై చేసే ఫోర్ వన్ జీరో సిక్స్ బై ఫైవ్ టూ బై ఫైవ్ వన్ బై టెన్ జీరో వీడిని హాఫ్ తో మల్టిప్లై చేయి హాఫ్ తో మల్టిప్లై చేసి ఎంత టూ అవుతాడు త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ అలా చేసుకోవచ్చు అనమాట మైనస్ హాఫ్ ప్లస్ హాఫ్ జీరో అంటే వీటిని ఇంటూ హాఫ్ చేయరా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఇంటూ హాఫ్ చేస్తూ మైన ఇంటూ హాఫ్ చేస్తూ యాడ్ చేయాలి ఇంటూ హాఫ్ చేస్తే జీరో వన్ ప్లస్ జీరో నథింగ్ బట్ వన్ అలా అనమాట ఇంటూ హాఫ్ టూ వన్ జర్ టూ త్రీ జర్ త్రీ బై ఫైవ్ జీరోలో త్రీ బై ఫిఫ్ తీస్తే త్రీ బై ఫైవ్ అన్నా కదా అలాగే ఇక్కడ నుంచి మనం యాడ్ చే త్రీ బై ఫైవ్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది జీరో ఇది త్రీ బై ఫైవ్ వచ్చింది అలాగే టూ టూ క్యాన్సిల్ వన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ జీరో వన్ బై ఫైవ్ చూసావు అలాగే చాలా ఈజీగా మ్యాట్రిక్స్ ఆపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు తర్వాత వన్ బై టూ ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ లో వన్ బై ట్వంటీ తీసే యాడ్ చేశారు ఇక యాడింగ్ కదా ఇద్దరికి ప్లస్ ఇచ్చాడు ఇది ఎంత వన్ బై ట్వంటీ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎల్సిఎం ఎంత ట్వంటీ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ జర్ అంటే సిక్స్ బై ట్వంటీ సిక్స్ బై ట్వంటీ త్రీ బై టెన్ ఓకేనా చూసారు ఆ త్రీ బై టెన్ ఇక్కడ రాయడం వన్ బై టూ ఇంటూ జీరో జీరో మైనస్ ఇదంతా కూడా జీరోనే అయిపోయింది రా ఫస్ట్ ఆపరేషన్ సరి కొట్టే సెకండ్ ఇచ్చుడు ఆర్ త్రీ అంటే వీడు ఫైవ్ బై టూ తో చెయ్యి సారీ ఇంటూ ఎంత చేయాలంట ఫైవ్ బై టూ తో మల్టిప్లై చేయి వాడిని ఫైవ్ బై టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే టూ 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 వన్ జర్ టూ టూ జర్ ఫైవ్ టూ జర్ టెన్ రా ఇది వన్ ప్లస్ టెన్ అంటే ఎంత లెవెన్ అలాగే యాడ్ చేసుకోవడమే ప్లస్ ఇచ్చాడు కదా అలాగే యాడ్ చేసాడు అంతే రా ఇలాగ ఇది జీరో ఇది కూడా జీరో లెవెన్ వన్ మైనస్ హాఫ్ వన్ ఈ వచ్చిన టే మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం యాజ్ యూజువల్ గా మళ్ళీ టేబుల్ లో వేయాలరా ఎనీ టేబుల్ వేయాలి సార్ అని చెప్పి డౌట్
తప్పు చేయకూడదు తప్పు చేసే వాళ్ళ వస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి టేబుల్ త్రీ మరి ఇది లాస్టో లేదో నాకు కూడా తెలీదు చూస్తే అంటే మనకు ఆ వాల్యూ ఏదైతే నెగిటివ్ రాలేదో అప్పుడు ఆపేస్తాం అంతే ఆపేసి మ్యాక్స్ జెడ్ లో ఆ ఆన్సర్ వేసేస్తాం సమ్ వచ్చేస్తాం పది మార్కులు వచ్చేసినట్టే సేమ్ అంటే మరి ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూస్ బట్టి మళ్ళీ ఏం చేయాలరా మనం టేబుల్ వెళ్ళాలి కామన్ కొద్దిగా స్పీడ్ గా చేసుకుంటే సరిపోతుంది బేసిక్ వేరియబుల్ బీవి బేసిక్ వేరియబుల్ సిబి కోఫిషియంట్స్ తర్వాత ఎక్స్బి ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఎస్ టూ ఎస్ త్రీ అండ్ లాస్ట్ లో మనకు తెలిసిందే ఎంఆర్ స్లాక్ వేరియబుల్స్ ఇందాక ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు ఎవరు ఎగ్జిట్ అయ్యారో చూసుకోవాలి చూపిస్తాను ఆ టేబుల్లో మళ్ళీ వాడిని ఎందుకంటే రాయాలి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఎవరు ఎగ్జిట్ అయ్యాడు ఎస్ వన్ ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు ఎక్స్ వన్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ వన్ కోఫిషియంట్ ఎంత మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ రాస్తా ఉన్నాం అలా చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అది నీకు అర్థమైపోతే ఇంకంతే ఇంకేం లేదండి ఎక్స్ వన్ రాయాలి ఆల్రెడీ ఎక్స్ టూ వచ్చింది ఇక్కడ ఎస్ త్రీ ఉంది కోఫిషియంట్ ఇప్పుడు ఎంత రాయాలన్నాను మైనస్ వన్ ఆల్రెడీ త్రీ జీరో ఉన్నాయి ఎక్స్ బిల్ అంటే ఇప్పుడు వచ్చింది కదా మ్యాట్రిక్స్ ఫోర్ వన్ జీరో పక్క పేజ్ లో మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా అదే టూ బై ఫైవ్ వన్ బై టెన్ జీరో ఫైవ్ జీరో వన్ త్రీ బై ఫైవ్ పక్క పేజ్ లో ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ రాస్తున్నాను ఓకేనా జీరో లెవెన్ జీరో జీరో లెవెన్ వన్ మైనస్ హాఫ్ వన్ అండ్ జెడ్ వాల్యూ కానీ చూసుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి లెవెన్ జీరో జీరో థర్టీన్ బై ఫైవ్ వన్ బై ఫైవ్ ఫోర్ బై ఫైవ్ అరే దేర్ ఈస్ నో నెగిటివ్ వాల్యూ ఎక్కడే చెప్పియచ్చు నీకు ఇది లాస్ట్ రోలో ఏ నెగిటివ్ వాల్యూ రాలేదు నెగిటివ్ వాల్యూ రాలేదు అని అంటే దీస్ బీద లాస్ట్ వాల్యూ ఇంకా ఎంఆర్లు కట్టక్కర్లే ఎందుకంటే ఎంటర్ అవ్వట్లేదు కదా ఎంటర్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇంకా నువ్వు ఎంఆర్లు కట్టక్కర్లేదు టేబుల్ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ రాసేయాలి ఆల్ జెడ్ డెల్టా జై వీటిని డెల్టా జై అంటాం ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ జీరోలు ఉన్నాయి పెద్దగా ఉన్నాయి నెగిటివ్ వాల్యూస్ లేవు లేవు కాబట్టి టేబుల్ త్రీ టేబుల్ త్రీ గివ్స్ ఫైనల్ స్టెప్ లో గివ్స్ ఆప్టిమం బేసిక్ ఫిజికల్ సొల్యూషన్ ఆప్టిమల్ ఆర్ ఆప్టిమం బేసిక్ ఫీజబుల్ సొల్యూషన్ అంటే ఫైనల్ సొల్యూషన్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది డేట్ ఫోర్ ఎక్స్ వన్ కి ఎదురుగా ఎంత ఉందో చూసుకో ఎక్స్ బి లో ఫోర్ ఈడ్ కాదు కోఫిషియంట్ లీడ్ ఈడ్ కావాలి మన ఎక్స్బి వాల్యూస్ ఎప్పుడు కావాలి ఫోర్ లాస్ట్ లో తర్వాత ఎక్స్ టూ అంటే ఫైవ్ ఎక్స్ త్రీ అంటే లేదు కదా జీరో ఎస్ త్రీ ఇది బట్ మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ లేకపోతే జీరో రా లేకపోతే వాల్యూ జీరో రైట్ ఆల్ ది వాల్యూస్ వి గౌట్ అండ్ వి రిక్వైర్డ్ మ్యాక్స్ జెడ్ మ్యాక్స్ జెడ్ అది మూడు వాల్యూస్ మ్యాక్స్ జెడ్ అంటే ఏమనుకున్నారు స్టార్టింగ్ లో X1 అంటే ఎంత ఫోర్ ఎక్స్ వన్ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఎక్స్ టూ మైనస్ టూ ఎక్స్ త్రీ అప్లై చేసారా మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ మైనస్ టూ ఇంటూ జీరో మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ అంటే లెవెన్ ఇది మ్యాక్స్ జెడ్ కానీ మనకి మిన్ జెడ్ కదా అడిగాడు మనకు అడిగింది మిన్ జెడ్ కదా క్వశ్చన్ లో కాబట్టి మిన్ జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ అన్నాం దట్ ఈస్ వాట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ మైనస్ లెవెన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సమ్ సింప్లెక్స్ మెథడ్ గానీ నీకు అర్థం అయిపోతే దెన్ దేర్ విల్ బి నథింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ యూనిట్స్ అనమాట చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి బోత్ పీడిఎఫ్ అండ్ వీడియో అయితే మీకు యాప్ లో అప్లోడ్ చేసేస్తాను పీడిఎఫ్ అయితే వాట్సాప్ లో చేస్తాను మీరు చూసేసుకోవచ్చు అలాగే అండ్ నెక్స్ట్ వన్ బిగ్ గేమ్ సింప్ల లైక్ డ్యూయాలిటీ కూడా ఇప్పుడు చెప్తాను రైట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ హావ్ ఆల్ రైట్ చూసాను కదా మరి ఈ విధంగా మనము ప్రతిదీ స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే ఇది అంత డెరివేషన్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంది థిరిటికల్ పార్ట్ లైక్ వీ హావ్ లైక్ ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ ఉంటది సో ఆ ప్రాబ్లమెటిక్ పార్ట్ కూడా కంప్లీట్ గా ఉంటది అనమాట కోర్స్ అంతా కూడా ఈజీ ఈజీ టు గెట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ అందుకే నేను కమ్యూనిటీ లోకి వెళ్ళి మన చార్ట్స్ కూడా చూసారనుకోండి మ్యాథ్స్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ స్టాట్ కానీ టేక్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వచ్చాయని చెప్పేసి ఆల్రెడీ స్టూడెంట్స్ పెట్టిన ఫీడ్బ్యాక్స్ కూడా ఉంటాయి మంచి కోర్సు సింపుల్ వేలో ఈజియర్ వేలో కాలేజీకి వెళ్ళలేని వాళ్ళు కానీ ఇంటి దగ్గ
లైక్ హౌస్ వైఫ్స్ కానీ పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకునే వాళ్ళు అందరూ ఈవెన్ కాలేజ్ వెళ్ళే వాళ్ళు సిక్స్టీ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ అందరూ కమ్యూనిటీ అయితే చెప్పాను కదా అందులో చూస్తే చాట్ సార్ కాలేజ్ కి నేను టాపర్ సార్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటారు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తా ఉంటుంది ఆల్ రైట్ సో కోర్స్ మధ్య చాలా బాగుంటుంది అంటే కంప్లీట్ గా నాట్ ఓన్లీ స్టాట్ అనే కాదు ఈ రోజు స్టాట్ వీడియో చెప్పామని కాదు మ్యాథ్స్ స్టాట్ కంప్యూటర్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీకు ఈ డిగ్రీలో ఉండే ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ ఆర్ఎల్స్ లైక్ డిగ్రీ అవుతు ఇప్పుడు మెయిన్ థింగ్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫర్ ఆల్ ద సిక్స్త్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్ సిక్స్త్ సెమ్ అవుతూ ఉండగానే యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ క్లియర్ కాంపిటేటివ్ అనేది ఇప్పుడు మీరు తీసుకుంటేనే మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది దోస్ హూ వాంట్స్ ద డెమోస్ నేను ఆల్రెడీ వీడియోస్ మన ఛానల్ లో పెట్టాను లేదంటే కంప్లీట్లీ హియర్ ఈజ్ మై నంబర్ సో బెస్ట్ ప్రైజ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము సో కాంపిటేటివ్ కోర్స్ అయితే తీసుకోండి టోటల్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తం వచ్చే పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది నోటిఫికేషన్స్ అంటే ఒక ఇరవై అనుకుందాం ఒక వన్ ఇయర్ లో వచ్చి ఇరవై నోటిఫికేషన్ కి యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ బికాస్ యు ఆర్ డిగ్రీ స్టూడెంట్ కాబట్టి ఇరవై నోటిఫికేషన్ సంవత్సరంలో రాస్తున్నప్పుడు ఒక్క జాబ్ మన కోసం రాదు ఎస్ ఖచ్చితంగా సో దానికి సంబంధించిన ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీస్ ఆ స్ట్రాటజీస్ తో పాటుగా దాని యొక్క కోర్స్ మొత్తం అన్ని కూడా ఇస్తాం ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఒక పాయింట్ చెప్పుకుని వీడియో అయితే క్లోజ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో కోర్స్ తీసుకున్నాక నీకు వచ్చేటటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఏంటి అని అంటే డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ సో కంప్లీట్ గైడెన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అలాగే వీడియోస్ అన్ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని మనం చూసుకోవచ్చు ఎంచక్గా అండ్ ఈ నువ్వు చూసే కూడా ఎనీ టైం చూసుకోవచ్చు అమ్మ మనం మనం వీడియోస్ తీసుకున్నాక నేను ఈ టైమ్ లోనే చూడాలి నువ్వు నైన్ టు ఫైవ్ లో కాలేజ్ అవైలబుల్ ఫైవ్ తర్వాత ఉండదు అబ్బది అక్కడ అర్థం అవుతుంది మన అలా కాదు నేను నచ్చిన నైట్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ చూడాలనిపిస్తే అప్పుడు యాప్ ఓపెన్ చేసి డైరెక్ట్గా ఎనీ టైం చూసేసుకోవచ్చు అండ్ కంప్లీట్ గా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్స్ అన్ని కూడా వస్తాయమ్మ అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ పీజీ పీజీ నా థింగ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కాదు పర్సనల్ గైడెన్స్ అప్ టు యువర్ ఎగ్జామ్స్ అయ్యేంత వరకు కూడా జూన్ లో జూలై లో ఆగస్ట్ లో డిసెంబర్ లో అవనీయండి అప్పటి వరకు కూడా ఎప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా డైరెక్ట్ గా మీరు నాకు కాంటాక్ట్ అయ్యి సో మీ కంప్లీట్ డౌట్స్ మీరు గైడెన్స్ ద్వారా తీసుకోవచ్చు అనమాట సో డెమో పీడిఎఫ్ చూడండి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని ఇస్తే నచ్చితే మనం వీడియోస్ తీసుకోవచ్చు పీడిఎఫ్స్ తీసుకోవచ్చు ఎనిథింగ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ లిస్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మూడు రకాల కోర్సెస్ అనమాట మన దగ్గర స్టూడెంట్ కి ఏ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే తీసుకుంటారు రైట్ సో మీకు ఇంకా సరే నాకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఉంది కామెంట్ రూప్ లో నాకు తెలియజేస్తే నేను కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో ప్లీజ్ డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ పక్కన లైక్ అని క్లిక్ చేయండి వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ ఇంకా కింద డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో నాకు అయితే చేయండి హోప్ యూ లైక్ ద వీడియో అని అనుకుంటున్నాను అలాగే సిక్స్ ఇయర్ తో సెవెన్ ఇయర్ ఉంటాయి మ్యాథ్స్ అన్ని కూడా ఉంటాయి మన ఛానల్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీడియోస్ ఉంది మొత్తం అన